ഹൈ ഇൻവെൻറ്ററി വിത്ത് സി ആർ പി സീരീസുകളിൽ സി ആർ പി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീരീസുകളിൽ ഇ ആർ പി കണക്ട് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓർഡർ ടേക്കിംഗ് റെസിപ്റ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുകയും അത് ഓൺലൈനായിട്ടോ ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കോ വൈഫൈ കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കോ നമ്മളുടെ സെർവർ സിസ്റ്റവുമായി ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി ബിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഡി സി എസ് ഇൻഫോവേ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആപ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇ ആർ പി കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാപ്പുണ്ട് ഡി സി എസ് ഇൻഫോവയുടെ ഇ ആർ പി കണക്ട് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മിനിമം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ മുതലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഓറിയോ പൈ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇ ആർ പി കണക്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യലി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ക്രീൻ വരും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് നമ്മുടെ സെർവർ സിസ്റ്റവുമായി നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ബിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർവർ സിസ്റ്റവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെർവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ പി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന ഉടനെയാണ് നമുക്ക് ആ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എസ് ക്യു എൽ സെർവറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ആ പോർട്ട് നമ്പറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഐ ഡി കൊടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു ഓൺ സെർവർ ഓൺ സെർവറിനകത്ത് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ പിയിൽ ഈ എസ് ക്യു എസ് സെർവറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസുകൾ മൊത്തം ഇവിടെ കാണിക്കും ആ ഡാറ്റാബേസുകൾക്കകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റാബേസിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒമാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആ സെർവറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തും ഇൻവെൻറ്ററി വിസി ആർ പിയുടെ പുതിയ ഇ എക്സ് ഇട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തും അതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ടൊരു യൂസറെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂസറെയും ആ യൂസർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് വൗച്ചർ ടൈപ്സും സെയിൽസ് അണ്ടർ സ്കോർ ആൻഡ്രോയിഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അണ്ടർ സ്കോർ ആൻഡ്രോയിഡ് റെസിപ്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓർഡർ അണ്ടർ സ്കോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇങ്ങനെ നാല് വൗച്ചർ ടൈപ്പുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു വൗച്ചർ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നിന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നിന്ന് കയറി ബില്ലടിക്കുന്നതും പുതിയ ബില്ലടിക്കുന്നതും അത്ര കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊ
അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് സിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിൽ കയറുകയാണ് പാസ്വേഡ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കറണൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറാം ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റെ പ്രൈം ഓഫീസി ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓർഡർ റെസിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് വൗച്ചേഴ്സും ആ ഓരോ വൗച്ചറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിന് അത് അത് അക്സസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സും ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു സെയിൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സെയിൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർക്കാണത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്റ്റായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അൽ അമീന കഫറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു കസ്റ്റമർക്ക് ഞാൻ ഒരു ബില്ലടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം റേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ടോ എമൗണ്ടോ പേഴ്സൻറ്റേജോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഐറ്റം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറി നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഐറ്റത്തെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കസ്റ്റമർക്ക് അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമറുടെ കാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ നിന്ന് കാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കസ്റ്റമറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വന്നു താഴെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് കാണാം ഒന്നിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാനും മൂന്നാമത്തെ ചെരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഐറ്റം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലിക്വിഡിനകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു ക്ലോറക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കാർട്ട് എടുക്കുകയാണ് കാർട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് ആട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബിൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത കൺഫർമേഷൻ ബില്ല് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ആ മെത്ത് മോഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ലിന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടാക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾക്ക് സെയിലടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിലടിക്കാം അതല്ല വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിലടിക്കാം വേണ്ട അടുത്ത സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം സെയിൽസ് റിട്ടേണും നമുക്ക് അതേ കണക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം പാറ്റേൺ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഓർഡർ ഓർഡറിലും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും ഏത് കസ്റ്റമർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുക കാർട്ട് എടുക്കുക അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ ഈ സെയിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ സെയിൽസ് സേവ്ഡ് സെയിൽസ് എന്ന രണ്ട് ബട്ടൺസ് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ സെയിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടാബുമായിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വരയ്ക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ക്യാഷായിട്ടാണോ ബാങ്കായിട്ടാണോ എന്ന് കൊടുക്കുക ബാങ്കായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പല ബാങ്ക് വരും ചെക്കിൻ്റെ നമ്പർ ചെക്കിൻ്റെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശരി ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൈമ ഫേസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് എത്ര വന്നു ക്യാഷ് സെയിൽസ് എത്ര വന്നു എന്നുള്ളൊരു ടോട്ടൽ ക്യാഷിൻ്റെ എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ബട്ടൺസ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബട്ടണാണ് കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ടാണ് കാരണം ഇതിൽ ഇത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞാനിത് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കളറുള്ള ബൈക്ക് ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് അന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു തവണ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു ഓഫീസിൽ പുതിയ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു തവണയും കൂടെ എടുക്കണം ബാലൻസുകൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവും അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രൈമ ഫേസി ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പുമായിട്ട് എങ്ങനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ മൊബൈൽ ആപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മൈ പി സി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് പോവുക മാനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് സർവീസസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജർ എസ് ക്യു എൽ കോൺഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എസ് ക്യു എൽൻ്റെ ഐ പി ഒക്കെ കോൺഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പം എസ് ക്യു എൽ സർവീസസ് എസ് ക്യു എൽ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ക്യു എൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട എസ് ക്യു എൽ സർവീസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എസ് ക്യൂ സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏത് സർവീസ് ആണോ ഏത് സെർവർ ആണോ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ടി സി പി ഐ പി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടി സി പി ഐ പി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടി സി പി ഐ പി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും ഐ പി അഡ്രസ് ഓ എല്ലാ ഐ പി അഡ്രസ്സും ഉള്ളൊരു വീഡിയോ വരും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ഐ പി അഡ്രസ് ആവൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ഡയനമിക് പോർട്ടായിട്ടൊരു നമ്പർ കാണും ആ ഡയനമിക് പോർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മളെടുത്ത് ടി സി പി ഐ പി പോർട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് ഡയനമിക് പോർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയനമിക് പോർട്ട് മാറിയിട്ട് അതിനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു പോർട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടുമായിട്ടായി എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും പോർട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ പോർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല
यूसर है यार इधर कांड से रहा मोबाइल अंदर वाला इंदर बाय डिफ़ॉल्ट है तो वेरना यार यूसर है ना यूसर डे नमूने डिफ़ॉल्ट है तो देने इतने ही मोबाइल चाहिए तो और कोई ऐसे टी इतना डर इप्पन नमूने नए रहते चाहिए था आ मोबाइल ट्रांसैक्शन डे इप्पर तो स्टेटस में लोग करना मुझे टूल्स ने आगत तो नम ईआरपी कनेक्ट वर्शन टू और ईआरपी कनेक्ट चला सॉफ्टवेयर ने आते रंड ऑप्शन का नम करना हम पढ़े वाले वर्शन ईआरपी कनेक्ट होंडा पुरी वर्शन होंडा बम वर्शन टू अन्य एड का एड तेरे सेशन पर फ्रेश ओड तेरे जाले ये तरह ट्रांसैक्शन से पेंडिंग आये थे नहीं पोड़ ना इन्हर यहाँ पे तो अच्छा ओडर रसीट सेल्स इंगेना पहले इधर ना हम को पे� Angan aku orang orang sampah orang lain tu orang yang kita mungkin import juga. Order, receipt, sales, or returns. Ini semua orang mungkin kawan bayar naik tu orang kita import juga. Import juga itu jenis macam, semua okay, orang semua kerja orang kita correct itu orang tu. Yang orang ni kita finalise transaction itu orang ini option kita terus ni ada account silam. Stock itu semua entries itu post ini dari kita. Ini orang tu orang yang kita ini मून डाउनलोड फ्रॉम क्लाउड सर्वर वाले ना बराए ना ऑप्शन चाहिए हम बढ़ते के बढ़े इंग्लिश में रेड्स वगैरह ना ना इंग्लिश आदमी इन चीज़ ना था निंगला आप कॉन्फ़िगर चाहिए दरी किन्ना बाउचर्स बाउचर्स लेने के लिए प्रश्न आउट ना फॉर एग्जांपल और रसीट कॉन्फ़िगर इडी किन्ना रसीट न ada blog kaya ni ke, abah, ah, 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 step pertama, step pertama, ada di refresh ini ya, ada di session download from cloud server orang orang kita, ada di session finalise transaction orang orang, ini pertama step yang cedera ni, software lor ta, ini data, ah, import aikari.